，你，你也来了。哼，我一路跟着你，就想看你在搞什么鬼。谁知道你居然来了绿王府？你之前不是闹着好不容易才搬出去，怎么自己又回来了？哎，造孽！我这不是回来争取宽大处理吗？公主，我就不掺和你和三哥的恩怨情仇了，我先走了。情仇？哎，哪来的情仇啊？这姑娘画板看多了吧？啊！要不今儿就算了吧。改日再选个黄道吉日。啊，对。是你呀、啊！你搞什么恶作剧？这不符合你的人设。那什么符合我的人设？喝了多少酒啊？哎，虽然我会轻功，但这飞得也太高了吧！而且你不是刚报了大仇吗？还不宜杀生。你又迟到了。我瞎猜的。你真的帮你母妃报仇了？原来这里能看见皇宫啊！看着这张苦大仇深的脸，不像报了仇的样子。难道中间又出了什么变故？不会吧？你带我上来，不会是让我看风景的吧？安静。我倒是想安安静静的离开，可，可是，可是这个高度，臣妾做不到呀。你终于承认自己的身份了。承认什么？我没有。无趣。你离家那么远。会想家吗？嗯，想，但想也没用啊，我又回不去。我曾和你一样，但就算回来了又如何？其实更远了。你回来。就是为了复仇啊？难道我不应该复仇吗？嗯，可是人生除了复仇，还有很多更重要的事儿。什么事对你来说最重要？活着最重要。那你会为了保命去做你不愿意做的事吗？虽然我不想承认，但我确实会为了保命做很多自己不想做的事儿。我又不是圣母，不能照顾到所有人，我只能先救自己。夕阳，你怎么才来呀？晦气之人也敢来参加太子殿下的相亲品茶会？太子殿下的相亲会，今日一定要好好瞧一瞧。若有合眼缘的，定要知会母后。你别碰我！你的手刚碰完尸首，即便是公主和绿王妃的朋友，但他一个身份卑贱的仵作参加，只怕太子殿下和皇后娘娘会被他沾染了晦气。谁说老夫的女儿
，身份卑贱又晦气。林夕瑶正是老夫失散多年的女儿。红鸾星土从不形单影只，出现即是成双。那他的另一半？刻印在谁的身上？多亏辞官那年，浮鱼可有大事发生？一是浮鱼归降了大梁，二来便是……怎么会？凤儿，凤儿，是谁？是谁杀了我凤儿？我，阿臣初步怀疑，此事与三弟有关。此事当然与我有关。齐王遇害时，儿臣亲眼目睹。儿臣怀疑，有人想栽赃陷害于我，意图坐收渔利。三弟，你是在怀疑我？父皇，儿臣定会查出真凶，替二哥报仇，也会还自己一个清白。季风是你杀的。是。死者季风，为匕首刺中心脏而亡，死前曾有过挣扎，甲缝中有布屑和肉屑。你的意思是，凶手的手臂上应该有抓伤的痕迹。既然你们诚心嫁祸，后面为何追杀？这就是他们为何嫁祸本王之后，又刺杀本王的原因。行凶之人每次蒙面，是怕身份暴露，说明，不管是谁。一定会逼他现身。今日是一年一度的拜月节，两个相爱的人，如果在今日完成了拜月仪式，就可以白头偕老，不离不弃了。我知道你是喜欢我的，所以还是因为我公主的身份，是不是？你我身份不合适。我可以去求母后成全我们，我甚至可以放弃公主的身份。若是能和喜欢的人在一起。就算做个普通人，我也觉得是幸福。我就是要这样缠着你一辈子。季风是你杀的。是。死者季风，为匕首刺中心脏而亡，死前曾有过挣扎，甲缝中有布屑和肉屑。你的意思是，凶手的手臂上应该有抓伤的痕迹。既然你们诚心嫁祸，后面为何追杀？这就是他们为何嫁祸本王之后，又刺杀本王的原因。行凶之人每次蒙面，是怕身份暴露，说明，不管是谁，本王一定会逼他现身。今日是一年一度的拜月节，两个相爱的人，如果在今日完成了拜月仪式，就可以白头偕老，不离不弃了。我知道你是喜欢我的。所以还是因为我公主的身份，是不是？你我身份不合适。我可以去求母后成全我们，我甚至可以放弃公主的身份。若是能和喜欢的人在一起，就算做个普通人，我也觉得是幸福。我就是要这样缠着你一辈子